grade. Bom dia, Bela oitavo ano. Today we are going to finish our book one. Hoje é o dia que nós terminamos o livro 1. Um. After we finish this book, you guys can go to the reception at the school and ask for the new one. Então, assim que vocês terminarem, vocês podem ir até a recepção da escola e daí pedirem o livro novo. Olha quem veio aqui dar um alô para vocês. Shannon. Shannon. Hmm. Legal, guys. We're going to start this lesson by correcting the homework. And after I assign you guys new activities, vamos começar essa aula corrigindo o tema. E depois eu passo a vocês, então, atividades novas. Fechou? Bora lá, então. I'm going to start by reading the uh, text that I used to conclude last lesson. Vou começar lendo o texto, então, que eu não li na semana passada. Fechou? The world's favorite music genres. A music unites us globally and adds enormous value to people's lives. However, tastes vary from person to person. It's unfair to say one kind of music is better than others when everyone has their own emotional experience with it. Some genres may be more elaborate, others are so catchy that you can't resist singing along when you hear them. You end up sounding like a broken record. Some rhythms have the power to make us incredibly happy. We have to watch ourselves or we start dancing in the streets. Not everything might be music to your ears. For metal lovers whose taste can make some neighbors angry, The louder the music, the better it sounds. On the other hand, there are styles that do not disturb anybody at all. They are, uh, okay, the so-called elevator music. Reception lobbies are places where this style is very appreciated. Fortunately, there is music for every taste and every moment. Did you ever wonder what the most popular type of music around the globe was? Well, some researchers did. A survey with uh, 19,000 people from 18 countries revealed that a lot about music global trends. After all, music is also big business. Recording companies want to know what people are listening to. How? when and where. Every year this information helps them when they have to decide the artists they will invest money in. In 2018, when the survey was carried out, the music industry generated $51.5 billion worldwide. We clearly know uh, that popular has never been a synonym for quality. It means that only uh, more, it means That more, it means only that more people share the same taste about something, for better or worse. How boring would the world be if everyone liked the same color? The survey also found out that people listen to music 17.8 hours per week, globally, and mostly via streaming. So what gender, uh, what gender hit? Write the note. See the ranking in the chart below. Então, baseado nesse ranking aqui, você tinha que responder as perguntas, baseado no texto também, né? Vamos lá. English language is full of idioms related to music. Expressões populares relacionadas à música. Hit the right note. Significa you speak or act in a way that has positive effect on people. Fala ou age de uma forma positiva as pessoas. Like a broken record. Someone who keeps talking about the same story over and over again. Alguém que fica repetindo a mesma história incontáveis vezes. Music to my ears. Música meus ouvidos. When you hear exactly what you want to hear. Quando você ouve exatamente o que quer ouvir. Por exemplo, eu falo alguma coisa. Oh, this is music to my ears. O Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil won the world. Então, vou dizer music, my ears. Elevator music. Uh, pleasant, but boring. Music that is usually played in public places. É agradável, mas chata. Geralmente, tocar em lugares públicos, tipo a van. Ou a 
Caetá. Caetá ofertas. Dancing in the streets, dançando nas ruas. Being super happy. Estar super feliz. Complete the following sentence with the most appropriate idioms. Então aqui, a primeira, nós completamos com elevator music, dancing in the streets. Vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver melhor. Legal? Answer the following questions according to the passage. Is there a kind of music better than others? Why or not? Aqui a sugestão de resposta do livro. Claro que é pessoal. Se vocês querem responder que sim, vocês podem. Tem que justificar daí. No. Because music is an individual experience and people react to it in different ways. Music is about taste and you cannot objectively qualify taste. Não. Porque a música é uma experiência individual e as pessoas reagem de maneiras diferentes a ela. E você não consegue qualificar gosto de maneira objetiva. Who benefits from this survey and why? Quem se beneficia dessa pesquisa aqui e por quê? People in music industry. More specifically, the record companies as they need to know the current trends to put their money in artists that will bring uh, more money to them. Então, é a indústria musical. Eles precisam saber o gosto das pessoas para poder investir dinheiro nos artistas corretos e fazer mais dinheiro com isso. How many hours on average do people listen to music a day? 2.54 hours a day, o que relaciona a 17.8 hours a week. Ok. Mais resoluções do tema. For metal lovers. Underline what relative pronoun they both refer to. Whose, nesse caso, então. Para amantes de metal, cujo gosto pode deixar os, os vizinhos bravos. Esse cujo refere-se aqui, então, metal lovers. Reception lobbies are places where this style is very appreciated. Então, as recepções são locais onde esse estilo é apreciado. Então, eu me refiro a onde. Eu me refiro aqui ao reception lobbies e aqui, obviamente, é 2018 quando esse survey foi feito. To define or identify a moment in time previously mentioned, we use when. To define or identify a possession, we use whose. And to define or identify a place, we use where. Do, whose, where, when, who, which. And that introduce a relative pronoun, relative clause. A relative Clause. Relative clauses are used to define or identify the noun. Elas são usadas para identificar o substantivo que as precede. Where, place, when, moment in time, whose possession. There is a store downtown where my dad buys old vinyls. Tem uma, store, uma loja no centro que meu pai compra vinyls, onde meu pai compra vinyls. The 1990s was the decade when CD players became super popular. O 1990 foi a década onde os CD players se tornaram... Quando, perdão. Os CD players se tornaram populares. Adele is a singer whose voice is absolutely wonderful. Adele é uma cantora cuja voz é absolutamente maravilhosa. Clauses that start with relative pronoun and are used to define or identify noun that precedes the end. Começados com o pronome. E eles são usados, então, para identificar os substantivos que o precedem. U2 is a legendary band whose hit never get old. U2 é uma banda cujos hits nunca ficam velhos. Relative clause, nesse caso, então, é o que, uh, o que sucede a frase. Playing in a garage is where my band... Uh, started in August 1st in 1981 is when MTV was born, é quando a MTV nasceu. Vamos corrigir a mandatory stop agora, vou tirar um pouquinho do zoom. Beleza. Bahia is the state whose Axé Music was born, é o, é o, desculpe, Bahia is the state where Axé Music was born, onde o Axé nasceu. Belgian Urbana, whose songs influenced generations, came together in Brasilia. Eles, a legião urbana, cujas músicas influenciaram gerações, uh, surgiu em, em Brasília. 
January 11th, 1985 was when Brazil launched one of the most successful festivals in the industry, Rock in Rio. Então, em 85, o janeiro de 85, foi quando o Brasil lançou um dos festivais mais famosos do mundo, Rock in Rio, que eu já fui pro Rock in Rio, fui pro Rock in Rio ano passado. Drake, Bibi Rexa, também tinha o New Dance Order, que era um palco de música eletrônica, muito legal. Tinha Nick Fansiuli, Liborato, Eliwaza, Laércio. Vocês provavelmente não conhecem. In 1990, when Sandy was only 7 years old, she started performing in shows. In 90, quando a Sandy tinha apenas 7 anos, ela começou a cantar em shows. Brazilian singer whose talent first opened paths for Brazilian news and international markets was Carmen Miranda. Então, a cantora brasileira cujo talento abriu portas para os demais no exterior foi a Carmen Miranda, que cantava com um chapéu de frutas. A stage in front of a large crowd is where artists want to show their music in um palco em frente a grandes públicos, é onde os artistas querem fazer suas performances. Agora vocês tinham que juntar as duas frases. Nesse caso, então, deixa eu dar um zoom para ficar um pouco melhor para vocês. Melhorou, né? Camila Cabello left Fifth Harmony in 2016 when she was only 19 years old. Dua Lipa is a British singer whose voice reminds me of Rihanna. Justin Bieber became a YouTuber sensation in 2008 when he was 14 years old. Katy Perry used to sing in a church tour where she learned how to sing. Zayn Malik is a British singer whose career started in the TV shows like X Factor in 2010. Cassette tapes were really popular in 1979 when Sony introduced the Walkman. The stage is where the artists present their show festivals. The staff member is someone who works during a concert. Encore is that moment when artists come back to repeat a song. Drummer is someone who plays drums. Lombada, lambada is a Brazilian dance which was very popular around the world. Vamos lá. Alicia, Cle Alicia Keys can play the piano. Justin Bieber can play the drums. Shawn Mendes can play electric guitar and Taylor, Sw Taylor Swift can play the guitar. Os instrumentos aqui em ordem, então, saxophone, tambourine, harmonica, Violin, keyboard, flute, bass, cello, trombone, drums, banjo, harp. Grupos de corda, string groups, violin, bass, cello, harp, and banjo. Wind group, grupos de sopro, saxophone, harmonica, flute, and trombone. Percussion group, percussão, drums, and tambourine. Keyboard, the keyboard. Legal? Onde cada um desses surgiu, então? Aqui a resolução para vocês. Legal. Expressões contractas. Going to, gonna. Que significa ir. Want to, wanna. Que significa querer. Have to, que é gotta. Que significa ter que. Kind of, kinda. Que significa meio que. Tipo algo. Give me, de, me dê, let me, deixe me fazer algo. Watcha, what are you, or what do you? Ain't é uma forma contracta para I am not, are not, ou is not. Por exemplo, pode ser she ain't, he ain't, they ain't, we ain't. I don't wanna go with you like that. Não quero ir com você assim. Come and give me your love. 
Vem, me dá seu amor. He ain't heavy, he's my brother. Ele não é heavy, ele não é pesado, ele é meu irmão. Let me take you to the beach, me deixe te levar para a praia. You're gonna miss me when I'm gone. Você vai sentir minha falta quando eu me for. What you think about it? O que você acha sobre isso? What kind of man are you? Que tipo de homem você é? You gotta be strong. Você tem que ser forte. Trechos de música. Então, fica mais audível. Soa melhor. Ao invés de falar going to, é melhor falar wanna. Ao invés de falar want to, é melhor falar wanna. E assim sucessivamente. Beleza? Vou mudar aqui para não dar spoilers, então. Beleza? Vamos lá. Não dar mais as já dei aquele lá, né? The Describing Game. Let's play a game. Vamos jogar um jogo? Não precisa de grupos. Você pode fazer sozinho, tá? Em casa. Write 10 words. It can be compound words from this unity, either from chapter 1 or 2. Então, vocês vão escrever 10 palavras. Pode ser do capítulo 1 ou 2. Give one word from your list to one student in the other group to describe the rest of his or her group. Então você dá uma palavra do, da sua lista para um dos seus colegas, pode fazer isso por Whats, pode fazer isso por Insta, como vocês quiserem, tá? E assim ele vai ter que descrever o resto do grupo de palavras que ele compôs. Use a relative pronoun to describe a word to your group. Você vai usar um pronome relativo para conseguir descrever uma palavra do seu grupo, por exemplo. Suponhamos que minha palavra seja techno, que é um estilo de música. My word represents something which people listen to dance. Minha palavra representa algo que as pessoas usam para dançar. Então, my word represents something which people use to dance. Então, vocês podem fazer essa brincadeira aí em casa com os colegas e tal. Escolhe 10 palavras, manda uma frase aí para o colega aí no Whats, pede para ele tentar adivinhar qual a sua palavra. My word represents something which people use to dance. Será que vai saber que é técnico? Pode ser eletrônico, pode ser outra coisa. Né? Vou fazer uma, vou fazer mais uma então. Vou dar uma dica aqui, vocês vão ter que adivinhar. Sem que vocês vão adivinhar. Ó. My word represent something people hit strings to play. Cinco segundos aí. Que é five, four. Minha palavra é algo que as pessoas batem em cordas para tocar. 3, 2, 1. Guitar. Podia ser cello, podia ser violin. Sacaram? Mais uma então? Não mais uma. Vamos ver quem sabe essa. Tá? My word represents something people can't live without. Algo que as pessoas não conseguem viver sem. Quem sabe? Se você falou music, você acertou. Faça essa brincadeira em casa com os colegas. Mais atividades aqui? Essa aqui é de pronúncia, então. Vamos lá? Step by step. Legal. Vamos tirar um pouquinho do zoom. Melhorou. Complete the sentences with the correct relative pronoun. This is my uncle who lives in Seattle. Por que, que eu uso who aqui? Porque eu estou falando sobre o meu tio, que é uma pessoa. That is the car which my uncle drives. Por que, que eu uso which aqui? Porque eu estou falando sobre um carro. Então, who quando eu falo sobre pessoas, which quando eu falo sobre o carro. Esse é o carro que meu tio usa para dirigir. This is the parking lot where my uncle parks his car. Esse é o estacionamento... Onde meu tio estaciona seu carro. Então, where é quando eu falo sobre um local. The person whose car is parked inside my uncle. The, the person whose car is parked inside is my uncle. A pessoa cujo carro está estacionado ali dentro é meu tio. Quando eu falo sobre uma posse, eu uso whose. Posse de algo ou alguém. 
My uncle arrived late at night, when I was already sleeping. Meu tio chegou tarde em casa, quando eu já estava dormindo. Então, quando eu falo de um tempo, eu uso when. De um tempo when, de uma posse whose, de um lugar where, de um objeto ou de algo which, e de uma pessoa who. Já havia explicado, mas sempre é bom lembrar. Façam em casa aí, então, o My Top 5. Choose a topic related to music, research about it, and write a top 5 ranking. It must be based on facts, not opinions. Então, qual desses tópicos? Vou escolher só um, tá? An introduction to explain why you chose this topic. Uma introdução para dizer por que você escolheu esse tópico. Where you found this information? Onde você encontrou essa informação? How the results were obtained? Como os resultados foram obtidos? At least the year of the ranking, o ano do ranking. Any other information or curiosity you find relevant? Outra informação que você considera relevante? At least two relative pronouns e dois pronomes relativos. Então, vamos pegar, por exemplo, o ranking as 10 músicas mais tocadas no Brasil. As 50 músicas mais populares de todos os tempos. Os 10 artistas mais ricos do mundo. Os, as 5 mulheres mais famosas no ramo da música. E vocês vão juntar todas as informações e escrever um pequeno parágrafo. Tá? Use this graph to place your top 5 ranking. E vocês vão colocar aqui o teu top 5 nesse gráfico. Né? Vou usar aqui um exemplo. Então, vamos colocar aqui... My top five festivals. Vamos lá. Então, eu colocaria Rock in Rio, Coachella, Lola, Palusa, Rock and Ring, na Alemanha, e Isso. vamos prestigiar a região, então aqui, ó. Frequency Light, para prestigiar o festival que é organizado pelo pessoal aqui de Joação, mas no fim, só uma brincadeira. Momentary Stop. In your notebook, write an example of an artist or a group for each of the following music genres. Vamos lá? Então eu vou fazer com vocês isso. Tá. Rock and roll. Um artista para rock and roll. Eu vou colocar... Roll. Rock and roll. Uh, Bob Dylan. Classic. Carlos Martins. Carlos Martins. Hip hop, Drake. Brazilian country music. Gustavo Lima. Brazilian popular music. Chico Buarque. Pop, BB Rexa, Reggae, Brasileiro, vamos colocar um Brasileiro, então, Armandinho, Romantic Ballad, Putz, agora me pegou, hein, Balada Romântica, quem? Música romântica, Julio Iglesias. Electronic. São tantos aí, hein? Poxa, agora vou colocar meu, um duo que eu gosto de DJs. Flow and Zio. E outro estilo... Outro estilo, vamos colocar aqui, 
e do Falaski, cantor de heavy metal. Legal. É a lista que eu coloquei. Vocês vão completar com os relative pronouns, né? Quais relative pronouns? Esses daqui que eu já expliquei, né? Who's, when, where, which e who. Vamos completar aqui embaixo. Fechou? Deixa eu tirar um zoom aqui. Legal. Finish the sentence with a relative clause. Eu vou colocar as minhas ideias aqui. Vocês colocam as de vocês, tá? I saw you last night when you were watching Prime Video. My mom likes that singer who sings very badly. The concert finished at 10.30 when I was sleepy. Quando eu tava caindo de sono. Los Angeles is the city where artists shine. I like that band. Who's lead singer? Is Jared Leto. Quem sabe que banda é? 30 Seconds to Mars. The VIP area is the in the stadium is where very important people stay. Por isso que é VIP, very important person. Relacionar as colunas, então. Relacionar as colunas. Completed facts about music with a relative pronoun. Mesma coisa. When, who, where, whose. Unscramble the words. Embara desembaralhar as palavras. Complete the phrases with gimme, gonna, wanna, kinda, ain't, gotta, let me watch up. Put the following instruments in the most suitable group. Percussion, string, keyboards, and wind. Não vale voltar na lição para ver. Tem que fazer de memória. Aqui, então. Who, which, that, who's, where, and when. Aqui se refere cada um. Vamos ver se vocês conseguem fazer de memória. Corrijo na semana que vem. Não pode voltar na lição, hein? E para testar os conhecimentos de vocês... You're gonna read the texts, vocês vão ler os textos e responder as perguntas, certo? Tá em português, então vai ser fácil aqui, ó. Lê o texto, o texto é em inglês. A palavra que completa a lacuna. O pronome relativo that, destacado em dois momentos na passagem. Pode ser substituído por which, which, which or who, who, or which or who, or who. E aí? Tem um segundo texto aqui. E vocês vão responder. De acordo com esse movie review aqui. Vocês fizeram também um movie review, né? De acordo com esse movie review aqui. É correto afirmar que... E a review é basicamente sobre um... Que tipo de filme? A review nos diz... Que esse filme... É um filme que... Nós temos mais um gráfico sobre smart speakers. Smart speaker record companies have been using behind the scenes to help make it possible. For consumers to access their favorite tracks, use voice activated smart speakers. As uh, Eagermant continues to grow around the world, we we'll look at the profile of a typical smart speaker user. 15% of customers globally are likely to buy a smart speaker in the next 12 months. Compared to all customers, smart speakers users are mostly like 25 to 34 years old, mostly like to listen to hip hop, uh, rap, dance, music, jazz, and reggae, twice as likely to use paid audio streaming like Spotify, Apple Music, 
much likely to attend gigs and concerts and much more likely to use a uh, uh, turntable. Então, de acordo com essa pesquisa, é possível dizer que Smart Speakers customers são tipicamente pessoas cujo e o Record Company, as companhias de música, têm trabalhado por trás das cenas completem aqui com Relative Pronoun. Mais as revisões, por que nós precisamos de entretenimento? Why do we need entertainment? Vão pesquisar aí na turma de vocês pelo WhatsApp ou pelo Instagram e vocês vão colocar o nome de três colegas de vocês. Né? Um colega que, cujos pais tocam instrumento, whose parents play instrument, whose talents include dancing, cujo talento inclui dança. Whose voice they think it's beautiful? Cuja voz vocês acham que é bonita? Por exemplo, eu sei que o Johan é, tem um talento de dançar. Então, vou colocar aqui, ó, Johan. Eu sei que a Sofia tem uma voz bonita. Então, eu coloco Sofia aqui. Who has been to a concert? Já foi em um show. Eu sei que o Johan já foi em um show. Então, eu coloco o Johan aqui. Who likes classic music? Gosto de música clássica. Eu sei que o Pedro... Gosto de música clássica. Coloco Pedro aqui. Who listens to heavy metal? Eu escuto heavy metal. Então, vou colocar meu nome aqui. E com isso, nós chegamos finalmente ao término da, do nosso livro. Assim que vocês terminarem, então, todas as atividades, eu corrijo na semana que vem. Vão até a Secretaria da Escola e peguem o livro 2, para que nós possamos continuar nossas aulas online com o livro 2. Dois, beleza? Pessoal, quem ainda não entregou a atividade avaliativa, por favor, me entregue. Uh, e com isso eu termino a aula de hoje. Valeu, falou, 